شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألم بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم في هذا الكون الذي نعيش فيه توجد هنالك مجموعتان من القوانين المجموعة الأولى مجموعة القوانين الطبيعية والمجموعة الثانية مجموعة القوانين الغيبية الملاحظة التي نشاهدها بوضوح في المجموعة الأولى أن هذه القوانين الطبيعية لا تتصف بصفة الإطلاق في عالم الطبيعة لعله لا يوجد هنالك قانون مطلق أو إذا كان هنالك قانون مطلق فهذا القانون يمثل شذوذا ويمثل استثناء القوانين الحاكمة في عالم الطبيعة عادة قوانين غير مطلقة لماذا؟ لأنه هذا القانون طبيعي يوجد إلى جانبه قانون آخر هذه القوانين قد تتداخل وقد تتقاطع وقد يكون بعضها حاكما على البعض الآخر هنالك قانون حاكم وهنالك قانون محكوم مثلا إحدى القوانين 
الحاكمة في عالم الطبيعة قانون أن النار تحرق الأشياء ولكن هل هذا القانون قانون مطلق؟ لا لأن بموازاة هذا القانون هنالك قانون آخر وذلك القانون الآخر أن الرطوبة تمنع الاحتراق وتمنع الإحراق جيد إذا في مكان تقاطع هذان القانونان الطبيعيان يعني أشعلت نار وأخذت فوق هذه النار ورقة رطبة مرطوبة مبللة هنا يتقاطع هذان القانونان الطبيعيان قانون النار محرقة وقانون الرطوبة تمنع الاحتراق وكلا القانونين صحيحان ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ القانون الأول صحيح القانون الثاني صحيح إذا تقاطع هذان القانونان ما الذي يحدث؟ القانون الثاني يحكم على القانون الأول الرطوبة تمثل مانع من اقتضاء النار للإحراق هذه الملاحظة لعلها عامة في جميع القوانين الطبيعية أو في معظمها هذا التداخل وهذا التقاطع وهذه الحكومة يعني حكومة قانون على قانون هل نجدها أيضا في مجموعة القوانين الغيبية الجواب نعم هذا الجواب مفتاح حل كثير من المشكلات الفكرية ومن جملة المشكلات الفكرية المشكلة التي تطرح حول هذه الآية المباركة ونحن نعاني هذه المشكلة في حياتنا الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداع إذا دعان في آية ثانية هذا قانون غيبي هذا قانون ما ورائي لماذا في بعض الأحيان في كثير من الأحيان ندعو فلا يستجاب الدعاء ليش؟ هذا مو وعد إلهي ليش؟ هذا وعد إلهي ولكن هذا قانون غيبي أكو بموازاة هذا القانون الغيبي مجموعة أخرى من القوانين الغيبية قانون الدعاء والإجابة هذا يمثل قانون الرحمة الإلهية ولكن قانون الرحمة قانون وهنالك أيضا قانون الحكمة قانون الرحمة صحيح قانون الحكمة صحيح إذا تقاطع هذان القانونان ما الذي يحدث الآن أنت كأب الأب يحمل الرحمة 
الأم مضرب المثل في الرحمة والحنان والشفقة الأم تحطم وتدمر كيانها لطفلها هذا الطفل في بطن أمه يمتص من قدراتها طاقاتها إمكاناتها يدمرها الآباء الأمهات لها لهن حق عظيم على الأولاد هاي الأم دمرت كيانها البدني وكيانها النفسي لعله الأب مو مستعد أنه بالليل يضحي بنوم لأجل طفلة ولكن الأم تضحي بنومها براحتها لأجل طفلها الأم مضرب المثل في الرحمة جيد الآن هذا الطفل يأتي إلى أبيه أو يأتي إلى أمه ويطلب منها طلب يطلب منها سكينا حادا قانون الرحمة ماذا يقتضي أن الأم تعطي الإبن ما يطلب ولكن قانون الحكمة ماذا يقتضي هذا الطفل يمكن أن يقتل نفسه بهذه السكين أو يقتل أخوه بعض الأطفال يأخذون هذه المسدسات ويرمي بها هذه الرصاصة قد تأتي وتدخل في عين أخيه كما حدث قبل أيام طفل بيد مسدس من هذه المسدسات اللي تصنع للأطفال أطلقه دخل في عين أخيه راحوا إلى الطبيب قالوا لازم تقلعون عينه وأنا شفت الطفل مقلوع العين طفل صغير قانون الرحمة يقتضي الإعطاء الطفل يبكي يتضرع ولكن قانون الحكمة يقول لا فإذا تقاطع قانون الحكمة وقانون الرحمة من اللي يحكم؟ إحنا عندنا نحن البشر قانون الحكمة الله تعالى رحمته لا تحد كل رحمة في هذه الدنيا هو قطرة من بحار رحمة الله ولكن هذه الرحمة الواسعة محدودة من الذي يحدها؟ من الذي يؤطرها؟ حكمة الله قانون الرحمة يحد قانون الحكمة وإلا رحمة الله لا نهاية لها أكو قضية نقلها لأحد العلماء الظاهر اتفقت في مشهد هنا كان هنالك شاب أحب فتاة والفتاة تعيش في طهران طبعا تعلمون أن الزواج المبني على الحب أغلبه يؤول إلى الفشل يمكن ثمانين بالمية أو أكثر ينتهي إلى الفشل هي الطريقة القديمة اللي كانت الأمهات كانوا يروحون يخطبون ذيك الطريقة أنجح الشاب يشوف فتاة يعجب بشكلها هذا المظهر يغطي على إدراكه وعلى عقله الحب يدفعه إلى الزواج مدة ثلاثة شهور بعد ثلاثة شهور ينتهي كل شيء وأكثر هذه الزواجات زيجات المبنية على الحب المباشر تنتهي إلى الطلاق لأن مو مبنية على قاعدة علمية متينة أحب فتاة في طهران جاء إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه وتوسل بالإمام وألح على الإمام الحاح أريد هذه الفتاة إلا ماكو غيرها 
الله خالق في الدنيا ملايين الفتيات وخالق ملايين الشباب واحد يصر على فتاة معينة الحاح الحاح ولكن ماكو إجابة بعد ما أصابه اليأس ذهب إلى قبر الشيخ البهائي شيخ البهائي مدفون في أطراف في بعض الأروقة شيخ البهائي واحد من علمائنا وقال للشيخ البهائي أنت باب الإمام الرضا أنت الباب إلى الإمام الرضا أطلب إلى الله أن يقضي لي هذه الحاجة قبل كل ما كان هذا الشاب يروح إلى تلك العائلة كانوا يردونه خائبا ما يقبلون بعد توسله بالشيخ البهائي باعتباره بابا من أبواب الإمام الرضا أقدم على خطبة الفتاة فقبلوا فشفاعة الشيخ البهائي أثمر هذا مثل الطفل يجي عندكم يطلب منكم طلب ما تطو بعدين يوسط أمة أمة تكون واسطة عندكم فتعطونه عائلة الفتاة في طهران خلوا مهر ثقيل مهر ثقيل في فترة الخطوبة بعد العقد كان يروح عند الفتاة في يوم من الأيام يدخل على الفتاة وإذا يشوف قاعدة مع مجموعة من الشباب متبرجة فيصدم هذا الرجل شلون هذه المرأة تقعد ويا مجموعة من الشباب متبرجة بوضع غير مرضي ما قدر يقول شيء بعدين الفتاة راحت للمطبخ هو ما اجى الى المطبخ قال منو ذولا؟ قالت ذولا اولاد عمومتي اولاد خالتي عمتي عمي مثلا قالت ذولا اجانب شلون تتكشفين امامهم؟ قالت احنا ناشئين ويا ذولا من ايام طفولتنا من أيام الطفولة أنا كنت وياهم الآن أجي أنفصل عنهم أبدا ما أنفصل وبعدين احتدت وياه في الكلام وبأي مناسبة تتدخل في هذه القضية بأي حق تتدخل في حياتي الشخصية كلما نصحها النصيحة ما فادت بعدين اضطر بصعوبة بالغة هاي الفتاة اللي ما تسمع كلام الله تؤتمن على الحياة الزوجية أهم شرط في المرأة أن تكون متدينة المرأة التي لا تخون الله تعالى لا تخون زوجها المرأة التي تخون الله تعالى تخون زوجها بمختلف أنواع الخيانة لأن ماكو مانع ماكو رادع شاف هاي المرأة ما تفيد هي في أيام الخطوبة بعد العقد بصعوبة بالغة فسخ العقد ثم جاء إلى قبر الشيخ البهائي وأخذ يعاتب الشيخ البهائي أيها الشيخ البهائي أنت اللي ما تعرف نظام المصالح والمفاسد الواقعية ليش صرت واسطة لقضاء هذه الحاجة الإمام الرضا طبعا أكثر إحاطة هو المحيط شيخ البهائي ما عنده إحاطة هذا الزواج ما كان في مصلحته الإمام الرضا ما كان يستجيب له بينما الشيخ البهائي لأنه لا يحيط بالمصالح الواقعية توسط له وكرامة للوسيط أجيبت الدعوة أو لعلة أخرى إحنا لازم نحفظ حالة التوازن هاي حالة جدا مهمة أكو قانون الرحمة وأكو قانون الحكمة 
قانون الحكم يدفعنا إلى الرضا بالقضاء وقانون الرحمة يدفعنا إلى الإلحاح في الدعاء لله تعالى وأوليائه واحد لازم يحفظ هذا التوازن إذا دعا مرة الله ما استجاب له لا يعتب يعلم أن عدم الاستجابة كان في صالحة ولكن يدعو مرة ثانية ومرة ثالثة لعل الأوضاع تتبدل لعل الشرائط تتبدل قانون الحكمة يدفعنا إلى الرضا بالقضاء المؤمن يجب أن يكون راضيا كل واحد منا أكو في حياته مشكلات المؤمن يجب أن يكون راضيا بقضاء الله ولكن في نفس الوقت يجب أن يأمل في رحمة الله ويدعو ويدعو لعل الأوضاع تتبدل والله تعالى يبدل الأحوال التوازن هذا حفظ هذا التوازن بين الرضا بالقضاء والإلحاح في الدعاء هذا مهم الإمام الرضا له مقامه صلوات الله عليه الإمام الرضا إمام معصوم مفترض الطاعة عنده ولاية تكوينية الله تعالى جعل الكون بيده الذين يرتبطون بأهل البيت بنوع من الارتباط أيضا الله سبحانه وتعالى يتقبل شفاعته أكو هنالك إذا تمكنت روح ولو شوية في مشقة وفي زحمة أكو هنالك مدينة تبعد عن مشهد حوالي لعله 120 كيلو متر مدينة نيشابور أكو هنالك عدة أماكن مهمة في هذه المدينة واحد منها قابر الفضل ابن شاذان رجل عظيم وأكو في الحديث إني لأغبط أهل خراسان بمقام الف... لمكان الفضل بن شاذان حديث عن الإمام صلوات الله عليه أكو هنالك قبر السيد المحروق سيد حرقوح كما ينقل بجرم التشيع وبجرم الدعوة لأهل البيت صلوات الله عليه وهنالك أيضا قابر امرأة مجهولة إحنا لا, لا نعرف لا اسم أبوها لا اسم زوجها لا اسم أولادها فقط فدشي نعرف عنها أن هذه المرأة كان لها ارتباط خاص بأهل البيت الارتباط بأهل البيت هو يمه هذه المرأة يقال لها شطيطة والخطباء الكرام ينقلون قضية عنها قضية قضيتها مع الإمام الكاظم صلوات الله عليه عندما بعثت درهما إلى الإمام الكاظم قضية معروفة والإمام الكاظم صلوات الله عليه كما في الروايات إجا عندما توفيت جاء من تلك المسافة البعيدة جاء إلى نيشابور وصلى عليها وعندما وضعت في قبرها الإمام الكاظم صلوات الله عليه وضع شيئا من تربة السيد الشهداء في قبرها شلون هذه المرأة أي رابطة كان عدها بأهل البيت أي خصوصية كانت عدها العم حفظه الله يقول أنا كنت عند قبر شطيطة هناك جئت لزيارتها فجاء رجل من الخليج وقال أنا كانت عندي حاجة هذه الحاجة مرت عليها حوالي 16 عام وأنا أعاني منها مشكلة في حياتي الآن ما هي المشكلة لم تنقل 
لكن مشكلة كانت تؤذيه تأرقه 16 عام أو أكثر أو أقل واحد قال لي لماذا لا تنذر نذرا للسيدة شطيطة نذر يقول أنا منذرت لها قلت إذا قضيت هذه الحاجة أجي إلى مرقدك يعدها الآن قبور وضريح ومزار يزار ويقصد إذا قضيت هذه الحاجة أنا أجي وأقرأ ختمة قرآن عند قبرك هذا هو النذر قال ما مرت إلا فترة وإذا بالحاجة قضيت والمشكلة حلت أنا الآن جاي هنا إلى نيشابور مستأجر بيت هنا أو غرفة أو ما أشبه كل يوم أجي في مرقدها وأقرأ مقدارا من القرآن الكريم إذا رحت إلى قوم ما أعلم رحت أو ما رحت روحوا إلى قبر المحقق القمي في مقبرة شيخان معروف هذا الرجل قبل كم يوم هاي قضية ما قبل شهر تقريبا واحد مستأجر كان يعاني مشكلة الإيجار صاحب البيت كان يريد يطلع فقال لي قال لي أنا الآن صاحب البيت يريد يطلعني و انا اريد اشتري بيت ما اتمكن كم مكان رحنا ما صار قلت له انظر فد نذر للمحقق القمي نذر قال اتفاقا انا من احفاد المحقق القمي هو الرجل قلت له خب هذا ادعى الى ان تنذر له نذر له نذر ولم تمضي اقل من عشرة ايام اقل من عشرة ايام وإذا به يشتري بيته هاي قضية قريبة الإمام الرضا صلوات الله عليه هو يجي من شغل أنتوا ألحوا واطلبوا خير الدنيا والآخرة نقطة أخيرة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الأدعية مدارس للفكر وللنفس وللروح إحدى الأشياء التي علمنا أئمتنا صلوات الله عليهم أنه واحد يعيش آلام الآخرين في دعاء إحنا المشاكل الشخصية هو يتأرقنا تأذينا واحد ليكون أناني يفكر في الآخرين إذا إحنا عندنا مشكلة صغيرة الآخرون يعانون مشكلات كبيرة الأنانية منبع الشرور ومنبع الآفات ومنها الأنانية في الدعاء واحد يجب أن يفكر في الآخرين يعيش آلام الآخرين الآن المؤمنون في العراق يعيشون مر المعاناة هم إخوانكم في الدين إخوانكم في المبدأ يجمعكم مبدأ واحد إله واحد نبي واحد إمام واحد يعانون مختلف أنواع المشكلات مشكلة كهرباء مشكلة الماء قبل كم يوم واحد نقل لي أنه عدهم أقرباء في بغداد خابرهم تلفونيا قال أنه إحنا فترة كنا نعاني انقطاع الماء والكهرباء لا كهرباء أكو في هذا الحر ولا ماء البارحة هنا كنا في هذه الحسينية المباركة بعض الأخوة كانوا جاءهم تلفون من النجف قالوا أنه فلان واحد من الشباب المؤمنين مهندس متدين طيب الإرهابيون اختطفوا شاب شي يسوون هذا بالشاب وطالبين مئة ألف دولار لإنقاذه هسا أنتوا أفرضوا إحنا كنا مكان هذا الشاب مو معلوم شنو يعملون به ذول لا يتورعون 
لا يتقون الله في دم أو في شيء أي حد ما عدهم إحنا عدنا شوية حالة تقوى شوية حالة إيمان أما هؤلاء الإرهابيون لا عدهم إيمان لا عدهم تقوى لا عدهم حد حقد إلى أبعد الحدود وحشية إلى أبعد الحدود شو شلون يعذبوا الان هذا المهندس في اي حاله في اي وضع دا يعيش الله ان شاء الله ينجي الله ان شاء الله ينجي جميع المؤمنين في العراق وفي كل مكان احنا لا نعيش فقط همومنا ما يخالف واحد يعيش همومه جيد ولكن ان يعيش الام الاخرين ان يدعو للاخرين الصديق الكبرى صلوات الله عليها من الليل إلى الفجر كانت تدعو لجيرانها وما كانت تدعو لأهل الدار معاوية ابن وهب يقول رأيته في الموقف رأيت معاوية ابن وهب في الموقف الظاهر يعني عرفات عرفات أكو مكان يستجاب فيه الدعاء مثل عرفات وما ضاها عرفات في عرفات يقول من الظهر إلى المغرب إذا كان عرفات يعني في الموقف يدعو لزيد وعمر وفلان وفلان ولا يدعو لنفسه إلى أن انتهى وقت الموقف هكذا علم وأدب أصحاب الأئمة أصحابه واحد يجب أن يعيش هموم الآخرين يساندهم بقدر الإمكان إذا ما يتمكن يساندهم على الأقل يشاركهم وجدانيا مشاركة وجدانية بالدعاء بالتضرع أنتوا الآن جايين إلى الإمام الرؤوف صلوات الله عليه بيوتهم مهددة أموالهم مهددة مقدساتهم مقدساتنا مهددة يجب أن نعيش آلامهم نرفع مستوانا شوفوا الدعاء نقول بسم الله الرحمن الرحيم ضمن الدعاء اللهم أغن كل فقير يعني أنت دا تعيش هموم كل الفقراء تتألم وتطلب من الله أن يحل هذه المشكلة اللهم أدخل على أهل القبور السرور يعني دا تفكر في الأموات كلهم مساكين دولة انقطعت يدهم من هذه الدنيا بعد أمل ما عدهم الأمل هي بهذه الدعوات المسكين الحقيقي من مات وانقطع أمله دا تدعو إليه اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع شايفين ألم الجوع شهر رمضان واحد قبل المغرب أحيانا يشعر بأنه يكاد ينهار من الجوع والعطش كم جايعك الآن في العالم كم من الناس يموتون من الجوع الآن في العالم الآن في بعض المناطق قبل فترة كانوا كاتبين ما عدها المرأة الطعام تعطيه لطفلها حتى خبز خالي فتأخذ ورق الأشجار وتطبخها في قدر وتعطي هذا الماء للطفل والماء يمر ماء ورق الأشجار فالطفل أحيانا يرفض تناول هذا الطعام يصيبه الضعف يستولي عليه الضعف إلى أن يغمى عليه أنتوا شوفوا إذا طفلنا هالشكل كان كيف كنا نعيش إحنا إذا طفلنا يعاني حمى ليلة شلون قلب الأب وقلب الأم يتمزق لحال هذا الطفل شلون يتلوع أطفال الأم تشوف طفلها دا يموت أمام عينها أنت تعيش هذا الهم وهذا الألم اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب هالشكل أئمة أهل البيت علمونا أن نعيش أقرأ هذه الرواية لكم هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب ناداه ملك من سماء الدنيا يا عبد الله لك مئة ألف مثل ما سأل 
أنت تطلب حاجة واحدة الملك يدعو لك مو يدعو يقول لك يعني الضمان مئة ألف مثل ما سألت يعني الله تعالى يعطيك مئة ألف ضعف ونادى ملك من السماء الثانية يا عبد الله لك مئة ألف مثل الذي دعوت وكذلك من كل سماء يتضاعف العدد حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيناديه ملك يا عبد الله لك سبعمائة ألف مثل الذي دعوت إيش قص صار كم صار المجموع مية وميتين وثلاثمية وأربعمية وخمسمية وستمية وسبعمية إيش قد مليونيا وثمانمية ألف ضعف تناله بدعاء واحد لأخيك المؤمن بظهر الغيب مليونيا وثمانمية ألف فعند ذلك يناديه الله تعالى عبدي أنا الله الواسع الكريم الذي لا ينفد خزانتي ولا ينقص رحمتي شيء بل وسعت رحمتي كل شيء لك ألف ألف مثل الذي دعوت المجموع كم صار ثلاث ملايين وثمانمائة ألف ضعف هذا المكان مشهد المشرفة التي يأمل الملايين في شرق الدنيا وغربها أن يكونوا في هذا الشهر في هذا المكان اعرفوا قدرها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب هاي نعمة عظيمة لازم نعرف قدر هذه النعمة ونطلب من الله سبحانه وتعالى الخير لنا لإخواننا الآباء يطلبون الخير لأولادهم لذرياتهم أكو بعض الناس شطار بالأدعية أكو بعض الناس يدعون لذريتهم إلى يوم القيامة يقول يا الله اجعل ذريتي إلى يوم القيامة يعني إلى انتهاء الدنيا كلهم علماء أخيار أبرار أتقياء يمكن هو هذا الدعاء يأثر أثر يدعون لأبنائهم لأولادهم لإخوانهم للمؤمنين في العراق أول حاجة لنا تعجيل فرج ولينا وإمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج والحاجة الثانية حسن العاقبة والحاجة الثالثة أن يفرج الله عن المؤمنين في كل مكان عن المؤمنين في كل مكان وبالذات في العراق عراق أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ورابع حاجة أطلبوا ما يخطر في بالكم وما لا يخطر في بالكم قولوا يا الله الشيء اللي إحنا نعرف دعونا هواي أشياء ما نعرفها أنت تفضل علينا ببركة هذا الإمام الرؤوف العطوف الملايين جاءوا إلى مشهد وأخذوا حاجتهم إن شاء الله تكونون أنتم ونكون نحن أيضا ممن يعود بأيد مليئة وحاجات مقضية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألم